Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih Masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jadi kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan Jodhia Cancer di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer, mungkin saja energi ini resonet atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, di sini kartu tarot sudah aku sapel, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu di pekan ini positif ya. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Ten of Swords. Ataupun 10 pedang. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya teman-teman di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, okay. Ten of Swords, 10 pedang. Mohon maaf banget ya teman-teman. Secara visualisasi memang sangat terlihat jelas banget di sini. Kamu sedang terbelenggu dengan berbagai masalah, masalah kehidupan yang sangat begitu besar. Masalah-masalah kehidupan yang sangat begitu berat. Sehingga membuat kamu benar-benar sangat sulit banget untuk bangkit. Sangat sulit banget untuk, uh, apa ya, ya untuk bisa bahagia, untuk bisa sukses dan berhasil. Ya, nah masalah-masalah yang kamu hadapi di sini memang sangat bertubi-tubi. Dan bahkan, ya belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lainnya. Ya, apakah ini menyangkut tentang kondisi pekerjaan, usaha kamu, bisnis kamu? percintaan, keuangan, ataupun kondisi kesehatan dan yang lain-lain, teman-teman. Ya, yang jelas memang saat ini bisa aku katakan kamu dalam fase yang cukup kritis. Oke, mungkin memang tidak semua teman-teman cancer mengalami energi ini ya. Tetapi mungkin ya hanya beberapa beberapa doang, teman-teman. Tetapi juga aku berharap semoga tidak ada yang terjadi gitu sih. Mungkin energi ini kebalikannya dari apa yang kamu alami, teman-teman. Oke, next. Nah. Di sini ada Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Ternyata ya teman-teman, ya mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kamu tuh banyak banget masalah di sini, masalah-masalah kehidupan yang kamu hadapi. Ternyata ini diakibatkan dari orang-orang yang toksik, dari orang-orang yang bermanipulatif, dari orang-orang yang suka manfaatin, dari orang-orang yang suka menipu. Terlihat baik, tetapi di belakang kamu benar-benar ingin menghancurkan. Inilah situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Ya, teman-teman. Kamu dikelilingi oleh orang-orang toksik loh. Sehingga apa? Ya sehingga wajar. Kamu tuh dalam fase yang sangat terpuruk banget. Masalah kamu banyak banget. Seperti itu. Ya, ada saja pokoknya masalah-masalah yang kamu ada bisa kan akan nih kehidupan kamu kok nggak pernah beruntung ya. Mohon maaf ya, teman-teman. Mungkin di pekan ini dan semoga tidak ada sih. Seperti itu. Kenapa kehidupan kamu tidak pernah mengalami keberuntungan? Kamu selalu saja bertemu dengan orang-orang yang nggak tepat. Mungkin ini faktor mengapa kamu nggak sukses, mengapa kamu nggak bisa berhasil gitu loh teman-teman. Yang pertama mungkin karena kamu mudah percaya banget. 
Kamu sudah percaya terhadap orang lain dan tidak percaya terhadap kemampuan kamu sendiri. Seperti itu. Oke, kita akan lihat dari kata berikutnya deh. Di sini ada Five of Cups. Jika kamu bertanya, kapan kira-kira teman-teman kanker akan bangkit dari keterpurukan? Karena dari situasi dan kondisi ini kamu uh, benar-benar apa ya? Ya seakan-akan terbuka lebar banget. Ya kamu membuka mata kamu selebar-lebarnya. Karena juga ada sisi positifnya loh teman-teman. Di saat kamu terjatuh, di saat kamu terpuruk, bangkrut mungkin juga. Ya, kamu akan melihat mana orang-orang yang memang selama ini itu toksik. Mana orang-orang yang selama ini itu hanya ingin manfaatin kamu. Karena di saat kamu susah, ya, mungkin gak ada orang yang peduli terhadap kehidupan kamu. Dan bahkan termasuk keluarga kamu sendiri. Ya, mereka malah senang sepertinya melihat kamu susah, menderita. Ya, mungkin hanya beberapa doang ya teman-teman yang peduli terhadap kamu. Tetapi memang lebih cenderung energinya sangat negatif. Lebih cenderung orang yang uh, banyak yang toksik, yang iri, dengki, benci terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya. Nah, dan bahkan orang-orang yang pernah kamu tolong, kamu bantu pun tidak pernah peduli. Ini nih, ke depan kamu harus bisa, uh, yang aku katakan sebenarnya teman-teman, kamu harus, apa ya, jangan mudah percaya deh. Ya, kamu jangan terlalu... peduli banget terhadap orang lain karena ya seperti ini kamu tuh nggak dipedulikan dengan orang lain ya ya hanya orang-orang yang mungkin kamu anggap benar-benar baik lah teman-teman ya jangan mungkin semua kamu ratakan baik semua tidak ya nah di sini kalau aku lihat nanti kamu bakal bangkit loh peluangnya ada teman-teman ya aku merasakan kamu akan memperoleh sebuah peluang peluang yang dimana di situlah teman-teman ya Uh, pencapaian nanti bakal kamu terima loh ya perlahan lebih perlahan kehidupan kamu akan stabil nah kan tidak hanya perlahan sih tetapi nanti bakal ada sebuah keajaiban seperti bakal ada sebuah mukjizat besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu produk kehidupan akan berputar ya jika kemarin kamu di sini di masa ini teman-teman di bawah maka ini produk kehidupan kamu akan berputar ke atas nih dan disinilah teman-teman kehidupan kamu akan berubah 180 derajat Ya, inilah sebuah mukjizat besar yang mungkin bakal segera kamu temukan, kamu rasakan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Ya, semoga di pekan ini deh. Ya, agar apa? Ya, agar uh, kamu bisa menunjukkan gitu loh, membuktikan kepada orang-orang yang selama itu uh, seakan-akan selalu saja menghina kehidupan kamu. Seperti itu. Ya, semoga deh, teman-teman. Oke, okay, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, teman-teman. Cancer di hari ini. Nah, di sini ada justice ya, teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi, teman-teman Cancer. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan, teman-teman. Tentang sebuah keseimbangan, tentang sebuah kondisi kehidupan yang cukup mapan secara ya, kemenangan, keadilan semua, teman-teman. Ya, mungkin dengan kata lainnya, kondisi keuangan kamu bagus gitu ya, teman-teman lancar ya. Nah. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada strength. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang penaklukan di dalam sebuah tantangan lah teman-teman. Ya penaklukan. Seperti itu mungkin apa tantangan-tantangan kamu selama ini yaitu berhasil kamu taklukkan sehingga ya wajar ya teman-teman. Uh, seakan-akan nantinya bakal ada rezeki ya. Kalau aku katakan sih keuangan gitu ya yang bakal lebih bagus gitu sih yang akan terus uh, berjalan dengan lancar lah gitu. Oke. Okay. Next pada kartu yang ketiga di sini ada the world. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ya. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan nih uh, perumpamaan kehidupan kamu nanti akan apa ya? Kamu akan berhasil menggenggam dunia. Ya, sebuah perumpamaan menggenggam dunia jelas teman-teman. Artinya apa? Kesuksesan terbesar, keberhasilan terbesar kamu ada di sini nanti, ada di pekan ini, teman-teman. Dan dari situlah teman-teman pastinya. Uh, yang akan membuat kondisi keuangan kamu nih akan benar-benar berlimpah ruah banget ya segala sesuatunya seakan-akan nanti bakal meroket ini yang aku lihat terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman dan semoga saja ini benar-benar terjadi ya teman-teman apalagi bagi kamu teman-teman uh, cancer yang sedang berjuang ya yang sedang dalam fase yang cukup enggak uh, begitu bagus posisinya enggak begitu stabil keuangannya seperti itu teman-teman karena ya mengenai tentang sebuah upaya-upaya sudah kamu lakukan sih terkadang Upaya-upaya yang kamu lakukan selalu mentok gitu teman-teman. 
ya belum mencapai puncaknya belum mencapai titiknya kamu sudah mentok hingga di sini terkadang membuat kondisi keuangan kamu yang mungkin kemarin sangat-sangat tidak stabil teman-teman tetapi kali ini aku yakin ya teman-teman dengan hadirnya ketiga kartu ini ya justice kemudian strength dan toward ini cukup ya membuktikan menunjukkan bahwa di bulan ini bakal ada rezeki yang akan berlimpah ruah teman-teman amin ya Oke okay, next, pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sudah bermatang red dan pada kartu yang pertama di sini ada uh, four of swords ataupun empat pedang. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sudah bermatang ya. Sebagai energi pembuka memang tepat aku akui ya teman-teman mohon maaf banget ya ini kartu yang memiliki sebuah energi yang kurang begitu baik, kurang begitu positif ya. Seakan-akan di sini ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu loh, kehidupan rumah tangga kamu bahkan teman-teman. Siapa sih uh, siapa dia teman-teman? Ya mungkin apakah dia seseorang yang mengincar pasangan kamu kah ataupun memang pada dasarnya dia tidak suka gitu loh. Teman-teman benci banget terhadap kehidupan kamu sehingga apa? Sehingga ada upaya-upaya yang dia lakukan gitu loh teman-teman ya. Mungkin untuk mengintimidasi, mungkin untuk uh, mengirimkan black magicnya, guna-gunanya agar kehidupan kamu tuh selalu berantem ya teman-teman panas. Kemudian usaha bisnis kamu bermasalah seperti itu. Dan kemudian yang terakhir di sini ya kalau aku lihat sebenarnya ada uh, apa ya teman-teman seperti orang-orang yang selalu saja ikut campur ya. Ikut campur di dalam rumah tangga kamu gitu loh teman-teman ya. Dan ini sih kalau aku lihat ya memang masih memiliki kedekatan sih dengan kamu dan pasangan kamu. Ya mungkin dia adalah bagian dari keluarga kamu ataupun bagian dari keluarga pasangan kamu ya. Oke, kemudian di sini ada The Emperor. Kalian tuh sudah dewasa gitu loh. Dan memang gak seharusnya banget orang-orang selalu saja ikut campur ya. Contohnya keluarga kamu ataupun keluarga pasangan kamu. Kalian berhak menentukan kehidupan kalian sendiri di sini teman-teman. Dan mengenai tentang mungkin orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu ya teman-teman jangan khawatir ya. Serahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Seperti itu sih. Jangan pernah uh, mengikuti emosional, teman-teman. Tetap bersabar. Ya, lebih baik daripada harus konflik. Ya, lebih baik diam. Ya, teman-teman. Aku rasa ini lebih bagus daripada nanti ujung-ujungnya. Ya, uh, apa ya berakhir dengan kekecewaan, kesedihan gitu loh. Ya. Nah, kemudian di sini ada Ten of Pentacle. Ada 10 koin, teman-teman. Sebagai energi penutup ya, ternyata memang sih. Uh, mengenai tentang kehidupan rumah tangga kamu ya dalam fase yang cukup uh, bahagia ya teman-teman mungkin secara kondisi kehidupan ekonomi gitu loh ya rezeki kamu lancar lah gitu loh nah ini nih yang aku maksud bahwasanya memang sepertinya seseorang tersebut yang ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu teman-teman yang nggak suka melihat kamu bahagia sukses seperti itu sih ya dan ini juga di sini seperti ada sebuah kecemburuan gitu loh terhadap keluarga pasangan kamu memang lebih cenderung seperti itu teman-teman Mungkin mereka uh, kurang perhatian kah, ya dari pasangan kamu. Seperti itu anggapan mereka. Tetapi padahal selama ini itu kalau aku katakan sih ya memang lebih cenderung uh, pasangan kamu lebih memihak kepada keluarganya gitu loh. Lebih diprioritaskan keluarganya daripada kamu gitu sih teman-teman. ya Oke okay, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sedang... Berpacaran, nah di sini ada two of caps ataupun dua cangkir ya teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang sedang berpacaran. Ya dua cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka tertentu. Ini adalah sebuah kartu yang sangat positif loh teman-teman. Mengapa gue katakan demikian? Karena di sini nih, ya uh, seakan-akan hubungan asmara kamu berpacaran kamu di pekan ini sangat positif banget, nyaman banget gitu loh. Saling memberi ada feedback yang uh, kamu terima gitu loh teman-teman ya Sama-sama saling memberikan sebuah perhatian ya Sama-sama memberikan hal-hal yang terbaik Sehingga memang dari situlah teman-teman Yang membuat sepertinya memang hubungan asmara kamu di pekan ini sangat positif banget Ya penuh dengan keberkahan Kemudian penuh dengan keberuntungan Karena di sini ada S of Cups ya Dan mungkin ya teman-teman Peluang dan kesempatan kamu untuk melangkah ke arah selanjutnya ini juga terlihat loh kenapa di sini ada the empress aku melihat di sini sudah uh, apa ya mungkin sudah sangat-sangat dewasa banget ya sudah sangat-sangat bersiap banget mungkin baik secara uh, apa ya keadaan ya mungkin dari segi umur juga sudah cukup banget teman-teman 
ya sudah mampu juga sehingga nggak ada deh yang harus kamu nantikan lagi gitu loh teman-teman nggak ada yang harus kamu tunggu gitu loh apalagi jika sudah memiliki sebuah niat-niat yang tulus ya teman-teman untuk lebih serius maka ya mungkin harus disegerakan deh karena apa ya nanti takutkan teman-teman ya sudah berpacaran mungkin sudah terlalu lama ternyata nantinya diambil orang ya teman-teman oke okay, next Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad dan pada kartu yang pertama di sini ada nine of swords ataupun sembilan pedang. Nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang jomblo yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya dan ya mohon maaf banget sih sebenarnya kamu di sini sebenarnya masih sulit banget untuk move on ya teman-teman. Kamu masih terbelenggu dengan sebuah kehidupan di masa lalu. Ada sebuah penyesalan, ya. Ada sebuah ketakutan juga. Kemudian ada sebuah uh, harapan juga, ya. Seakan-akan kamu tuh nggak ikhlas banget hubungan kamu kemarin itu berakhir, gitu ya, teman-teman. Ya. Dan kemudian jika aku katakan uh, energi ini terhadap sesuatu hal yang saat ini sedang terjadi, ya, ataupun yang akan terjadi, memang dapat aku akui sih, teman-teman. Kenapa ya kehidupan kamu selalu nggak beruntung terkait dengan kehidupan asmara? Selalu saja kamu dihianati, selalu saja kamu tuh dikecewakan, seperti itu, selalu saja dimanfaatin, teman-teman. Ya, sehingga memang ada sebuah ketakutan gitu loh untuk memulai sebuah kehidupan baru. Kamu takut kembali ke kali ya wajar ya, teman-teman. Adanya sebuah uh, hal-hal yang cukup menyakitkan ini pasti menjadi sebuah trauma yang sangat begitu mendalam lah. Ya, kemudian di sini ada uh, Three of Cups. Nah, di sini nih, teman-teman, seperti yang aku katakan sebelumnya, memang kenapa kehidupan kamu kok... Seakan-akan nggak apa ya nggak selalu beruntung terkait dengan kehidupan asmara dan di sini juga kamu harus berhati-hati teman-teman kenapa kalau aku lihat nantinya teman-teman dia ya bakal ada seseorang yang sudah berpasangan yang akan mencoba kembali untuk mendekati kamu nih nah ini nih sesuatu hal yang memang harus kamu bisa protek banget ya kamu harus benar-benar memiliki proteksi yang baik ya jangan berikan dia sedikit celah untuk masuk di dalam kehidupan kamu ya meskipun dia memiliki seribu alasan sejuta alasan Ya, alasan apapun yang dilakukan itu hanyalah sebuah upaya tipu daya dia teman-teman untuk mendapatkan kamu untuk mengelabui kamu seperti itu ya jangan sampai itu terjadi pokoknya oke okay, next ya di situ kamu harus benar-benar mengetahui lah teman-teman dia ya, melihat secara lebih secara lebih dalam apakah memang benar dia single ya sendiri seperti itu agar uh, kamu tidak kembali ini uh, menyesal gitu loh kecewa dan sakit hati gitu sih Nah, kemudian di sini ada The Carrier, teman-teman. Sebagai energi penutup kok. Ya, kalau aku lihat di sini, momennya nanti ada ya, teman-teman. Momennya nanti ada yang dimana kamu pasti bakal bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Ya, yang akan benar-benar selaras. Yang akan benar-benar apa ya, asinkron banget nantinya dengan kamu, teman-teman. Ya, semoga deh secepatnya ya, teman-teman, kamu bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, okay, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya. Di sini ada temperance, kemudian ada tiga koin dan delapan pedang teman-teman. Uh, kalau aku lihat ya dari ketiga kartu ini, yang pertama di sini ada temperance ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah uh, apa ya ketenangan gitu loh. Kamu tenang banget, kamu nyaman banget di saat kamu dekat dengan seseorang yang saat ini uh, apa ya ya mungkin sedang dekat dengan kamu gitu loh teman-teman kamu nyaman banget dengan dia ya seperti itu sih dan mungkin jika kamu bertanya nanti ya apakah dia juga memiliki sebuah perasaan yang sama ya kepada diri kamu ya teman-teman sebenarnya kalau aku katakan ya ada ya perasaan yang sama terhadap diri kamu mungkin ada teman-teman tetapi di sini sih kalau aku lihat memang dia lebih cenderung uh, berhati-hati banget dan mungkin apa ya nggak uh, mudah banget gitu loh teman-teman untuk segera menjalin sebuah hubungan gitu ya karena dia harus benar-benar uh, mengetahui apakah uh, seseorang yang didekati ataupun yang dekat tersebut itu nantinya bisa menjamin kebahagiaan yang akan dia dapatkan karena di sini kalau aku lihat ya ya dari bayangan masa lalunya banyak banget hal-hal yang selalu saja berakhir dengan kekecewaan sehingga kali ini dia lebih selektif memang dapat aku akui ya mungkin energi kamu ataupun energi dia ya teman-teman tetapi ya penting banget ya teman-teman uh, jika tidak terburu-buru lah pada intinya seperti itu sih jangan sampai nanti terburu-buru eh ujung-ujungnya ternyata gagal ya teman-teman ya dan berakhir dengan kekecewaan 
kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer ya dan oke okay, di sini ada tanggal 7 27 dan kemudian ada tanggal 1 teman-teman next di sini ada tanggal 11 13 dan tanggal 16 kemudian di sini ada tanggal 15 21 dan tanggal 28 dan yang terakhir 31, 10, dan tanggal 8. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.